குஜராத்தில் இருக்க துவாரகா இடம் கீழே இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டு நம்பப்படுற அந்த இடத்துல போய் மயிலிறகு செலுத்தி ஒரு சாகசமான ஒரு நேர்த்தி கடன் பூஜையை செஞ்சிருக்கிறாரு இந்த நார்சஸ் அப்படிங்கிறத வச்சு சைக்கியாட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு மன பிறழ்வை பேரே வந்து நார்சஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த நார்சஸ் சின்ட்ரோம் என்னன்னா எப்போதுமே தன்னை பற்றியே உயர்வாக கருதி கொள்வது தன்னை எப்போதுமே பொது வெளிகளில் உயர்வாகவே காட்டிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறது ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு மீடியால ஒரு முகம் வரல அப்படின்னு சொன்னா அன்னைக்கு நைட் அவர் தூங்க மாட்டார் ஒன்றும் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைன்னா நாலு மயில கூட்டுவா நான் இது போடுறேன் இல்லை ஃபோட்டோ எடுத்து அதை எடுத்து போடுங்க இந்த பத்து வருடங்களில் மக்கள் பிரச்சனைகள் குறித்தாவது இல்லை ஏதாவது ஒரு பொது கருத்தை குறித்தாவது ஒரே ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடத்தியிருப்பாரா ஒரு குறிப்பிட்ட தினத்தில் தொடர்ந்து இந்த கடந்த பத்து வருடமா இந்த மாதிரி எந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஏன் நேரு இந்திரா காந்தி ராஜீவ் காந்தி யாருமே நரசிம்மராவ் மன்மோகன் சிங் யாருமே இந்த மாதிரி மக்களோட குறைகளை டைரக்டாக ஒரு நிகழ்ச்சி மூலமா கேட்டதில்ல ஃபைவ் ஜி பார்த்துட்டோம் ஃபோர் ஜி பார்த்துருக்கோம் த்ரீ ஜி டூ ஜி ஆனால் நம்ம ஜி பேசுறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் ஜி ஒன் ஜினா என்ன அர்த்தம் ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் இந்த ஒன் ஜி டெக்னாலஜினு ஒன்று இருக்குங்க அது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா போலீஸ் யூஸ் பண்ணுற வாக்கி டாக்கி வாக்கி டாக்கி வயர்லெஸ் அதில் வந்து ஒருத்தர் பேசுனா மற்ற எல்லாரும் கேட்கலாம் ஜியோட வீடியோஸ் யூடியூப்ல போய் பாருங்க அவங்க அஃபிஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணுற எந்த வீடியோலையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் ஓப்பனில் இருக்காது விமர்சனம் அனுமதி இல்லை பேசாது ஏதோ மேன் மேடு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஒன்று இருக்கு ஒரு வால் இருக்கு நம்ம ராமாயணம் மகாபாரதம் என்பது உங்க அயலான் மாதிரி ஒரு கதை புஸ்தகம் இது பிலிம் ஃபார்மேட்ல இருக்கு அது பேப்பர்ல இருக்கு அவ்வளவுதான் வித்தியாசமே தவிர இது ரெண்டும் கதை இதையும் தாண்டி இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கதையும் இந்துக்களின் கதையின்னு நம்மள்ட்ட ரொம்ப நாளா போய் சொல்லிட்டு இருக்காங்க இது இந்து மத கதையும் கிடையாது இது சமண மத கதை எது ராமாயணம் மகாபாரதம் இப்படி ஒன்பது கதைகள் இருக்கு அதுல எட்டாவது கதை ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதை ராவணர் ஓகே சரிங்களா ஒன்பதாவது கதை கிருஷ்ணன் சிசுபாலன் பலராமன் மோடி இந்தியாவின் பிரதமரா இந்தியாவின் மிக பெரும் தலைவரா கட்டமைக்க நினைக்கிற பிம்பம் என்ன சார் இந்தியாவை எப்படி கட்டமைக்க நினைக்கிறார் தன்னை எப்படி கட்டமைக்க அவர் வந்து இந்தியாவை கெடுத்து குட்டி சுவராக்குகிறார் எவ்வளவு நாள் தான் நீங்க சாமி மட்டுமே கும்பிட்டு இருக்க முடியும் வயிறுன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல பசிக்குது இல்ல பீகார்ல இருந்த விவசாயிகள் போறா ஒழிச்சு கட்டி அவன் போறா பஞ்சாபுக்கு கூலி வேலைக்கு போயிட்டான் இப்ப பஞ்சாப்ல இருக்க விவசாயிகள் ஏன் போராட்டம் பண்றாங்க மோடியை சொல்றதை கேட்டுக்கிட்டே நம்மளும் உட்கார்ந்து இருந்தோம்னா பீகார்காரன் இங்க பஞ்சாபுக்கு வர முடிஞ்சது நம்ம எங்க போய் விவசாய கூலியா வேலைக்கு போறது ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் மோகன் ராஜ் இது கோல்டன் சான்ஸ் அரசியல் நிகழ்வுகள் அரசியல் பிறழ்வுகள் எஸ் அரசியல் 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 ஜுரம் பற்ற தொடங்கி விட்டது தமிழ்நாட்டுக்கு மட்டும் இல்லை இந்தியா முழுக்க ஸோ இந்திய அரசியலை பற்றி பேசுவதற்காக கிருஷ்ணவேல் டிஎஸ் ரைட்டர் ஜேர்னலிஸ்ட் பல்வேறு பரிணாமங்கள் இருக்குது தொடர்ந்து பல்வேறு பேட்டிகள் அவரை காண இருக்கிறோம் இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் மீட் பண்ணுறேன் வணக்கம் சார் வெல்கம் சார் வணக்கம் எப்படி சார் இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேங்க மேன் வர்சஸ் வைல்டு அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் பேர் கிரில்ஸ் ஃபேமஸ் ஆனவர் ஸ்கூபா டைவிங் அங்கே போய் லக்ஷத்தீவில் போய் பண்ணி லக்ஷத்தீவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு டூரிசம் ஹிப்ஹாப் அப்படி கொண்டு வந்தார் அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இராணுவ எல்லையில் ஹெலிகாப்டரில் போகிறது சுகோய் விமானத்திலேயே பறக்கிறது பல்வேறு சாகச விரும்பியாக நம்மளோட பிஎம் இருக்கிறார் அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு நேற்று பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் இருக்க துவாரகா இடம் கீழே இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டு நம்பப்படுற அந்த இடத்துல போய் மயிலிறகு செலுத்தி ஒரு சாகசமான ஒரு நேர்த்தி கடன் பூஜையை செஞ்சிருக்கிறாரு ஸோ இதை பற்றி உங்களோட முதற்கட்ட பார்வை என்ன சார் முதற்கட்டமாக நீங்கள் வந்து அவர் என்னெல்லாம் செஞ்சார் ஸ்கூபா டைவிங்லேருந்து சுகோய் ஃப்ளைட் வர எல்லாம் சொன்னீங்க இதெல்லாம் வந்து பிஜேபியை சார்ந்தவர்களே அதை ஒரு பெருமையாக கூட பார்க்குறாங்க ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான செய்தியை யாரும் கவனிக்கிறது இல்லை கிரேக் நம்ம ஊரில் புராண கதைகள் மாதிரியே கிரேக்க நாட்டிலையும் புராண கதைகள்லாம் உண்டு அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தன் இருக்கிறான் அந்த புராண கதையில் அவன் பேர் என்னென்னு கடைசியாக சொல்கிறேன் அவனுக்கு வந்து என்னென்னா தன்னை வந்து ஒரு நாள் வந்து ஒரு குளத்தில் வச்சு பார்த்தாரோ அப்போ கண்ணாடி இல்லாத காலங்கள் ஒரு குளத்தில் தாம்ப உருவத்தை பார்த்த உடனே நாம் இவ்வளோ அழகாக இருக்குமா அப்படின்னா அவனுக்கு தாங்கவே முடியல அப்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு எப்போல்லாம் முடியுமோ போய் போய் அந்த குளத்தங்கரையிலே உட்காந்துட்டு அதை தன்னையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு இப்போது ஒரு நாள் வந்து ஒரு கடவுள் வந்து நேரில் வந்து என்ன தான்ப்பா உன் பிரச்சனை ஒரு நாளைக்கு தூங்குற நேரம் சாப்பிட்ற நேரம் தவிர பொழு
எனக்கே என்ன பிடிச்சிருக்கு எனக்கு என்ன பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க சரி அதுதானே வரமா வேணும் அப்படின்னா சரி அப்படியே கொடுத்துருங்க சார் சார் நான் என்ன பண்ணுறாரு கடவுள் இருந்தால் அவனை சிலையாக்கிட்டாரு ஐயோ ஐயோ ஏன்னா மனுஷனாக இருந்தால் பசிக்கும் தூங்கணும் சாப்பிடணும் போயிட்டுலாம் வரணும்ல சிலையாக இருந்தால் நீ அங்கேயே இருந்தால் அங்கேயே பார்த்துக்கிட்டே உட்காந்துரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க அவன் பேர் நார்சஸ் அப்படின்னு பேர் இந்த நார்சஸ் அப்படிங்கிறத வச்சு சைக்கியாட்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒரு மன பிறழ்வை பேரே வந்து நார்சஸ் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க அந்த நார்சஸ் சின்ட்ரோம் என்னென்னா எப்போதுமே தன்னை பற்றியே உயர்வாக கருதி கொள்வது தன்னை எப்போதுமே பொதுவெளிகளில் உயர்வாகவே காட்டிக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறது ஒரு நாளைக்கு மினிமமாக ஒரு நாலு மணி நேரமாவது நம்ம முகம் வந்து எல்லா மீடியாலையும் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு விரும்பக்கூடியது இதையும் நார்சிஸ் சின்ட்ரோம்னே சொல்லலாம் நமது மரியாதைக்குரிய பிரதமர் அவர்களுக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்கான்னு கூட எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்குது ஏன்னா ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு மீடியாவில் அவர் முகம் வரலை அப்படின்னு சொன்னால் அன்றைக்கி நைட் அவர் தூங்க மாட்டார் ஒன்றும் எந்த பிரச்சனையுமே இல்லைன்னா நாலு மைலை கூட்டுவா நான் இது போடுறேன் எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்து அதை எடுத்து போடுங்க அப்படி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறவர் தான் நம்ம பிரதமர் இதனால் நாட்டுக்கு ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா தன்னை அழகுப்படுத்தி கொள்வதும் தன்னை விதவிதமான உடைகளில் அலங்காரம் செய்து கொள்வதும் ம அந்த ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் மாதிரி எந்த பக்கம் போனாலும் அந்த பகுதியில் உள்ள மாடலில் ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு ஃபோட்டோ செஷன் அவர் தன்னுடைய நேரத்தில் பெரும் பகுதியே ஃபோட்டோ செஷனுக்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்தியிருக்காரு இந்த பத்து வருஷத்தில் இந்த பத்து வருடங்களில் மக்கள் பிரச்சனைகள் குறித்தாவது இல்லை ஏதாவது ஒரு பொது கருத்தை குறித்தாவது ஒரே ஒரு ப்ரெஸ் மீட் நடத்தியிருப்பாரா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்தால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு ஒரே ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கூட ஏன் நடத்தலை ஏன்னா ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் எல்லாம் அவரால் சந்திக்க முடியாது ப்ரெஸ்ஸை சந்திப்பதற்கு உண்டான அளவுக்கு விசாலமான பார்வை வேண்டும் வாசிப்பு வேண்டும் மக்கள் பிரச்சனைகளை பற்றி தெரிய வேண்டும் இப்போ கலைஞர்லாம் எடுத்துக்கங்க கலைஞர்லாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு பின்னாடியும் யாராவது கேள்வி கேட்டாங்கனாலும் உட்காந்து பதில் சொல்லிட்டு தான் அப்புறம் தான் கிளம்பி போவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மீடியா பர்சன் கிட்ட தனியாக வேறு பேசுவார் முடிஞ்சுட்டு பர்சனல் விஷயம் பர்சனல் இருக்காங்க வீட்டில் என்ன உடம்பு சரியில்லைன்னு அதெல்லாம் பேசுவார் ஸோ இந்த பிரதமர் வந்து அதாவது பத்திரிகை என்பது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் மக்களின் குரல் மக்கள் வந்து நூறு கோடி பேர் இருக்காங்க நூறு கோடி பேரும் ஒவ்வொருத்தராக போய் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்போ மக்கள் மத்தியில் பொதுவாக பேசக்கூடிய செய்திகளை பூரா அவர்களின் பிரதிநிதியாக அறிவிக்கப்படாத பிரதிநிதியாக போய் கேள்வி கேட்குறவங்க தான் ஜேர்னலிஸ்ட்டு அப்போ ஜேர்னலிஸ்ட்டை சந்திக்க மாட்டேன்னு ஒரு தலைவர் சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் மக்களை சந்திக்க விரும்பவில்லைன்றது தான் முதல் கட்டமாக நம்ம பார்க்கணும் சார் மக்களை சந்திக்க விரும்பாத பிரதமர் அப்படின்னு சொல்றீங்க ஆனா மாங்கி பாத் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பிட்ட தினத்துல தொடர்ந்து இந்த கடந்த பத்து வருடமா இந்த மாதிரி எந்த பிரைம் மினிஸ்டர் ஏன் நேரு இந்திரா காந்தி ராஜீவ் காந்தி யாருமே நரசிம்மராவ் மன்மோகன் சிங் யாருமே இந்த மாதிரி மக்களோட குறைகளை டைரக்டா ஒரு நிகழ்ச்சி மூலமா கேட்டதுல ஒண்ணு தோன்றின் புகழிடு தோன்றுக்க அக்திலார் தோன்றலின் தோன்றாம நன்று ஒரு இடத்துல போனினா அங்கு நீ பேர் எடுக்கணும் ஐநா சபையில் போனால் பேர் எடுக்கிறாரு அமெரிக்கன் பார்லிமெண்டில் போனால் பேர் எடுக்கிறாரு நல்ல கேள்வி தான் மன் கி பாத் இதுவரை யாரும் செய்யாது இப்போ நாம் வந்து ஃபைவ் ஜி யுகத்துக்கே வந்துட்டோம் டூ ஜி ஊழல் ஊழல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க ஃபைவ் ஜிலாம் ஊழலாக இல்லையானே இப்போ எனக்கு தெரியல என்னென்னா இந்தியாவில் இருக்கிற ஃபோர் ஜியை வந்து பிஎஸ்என்எல்லுக்கு மட்டும் தான் கொடுக்க மாட்டேன்னாங்க ஃபைவ் ஜியை இந்தியாவில் இருக்கிற எந்த கம்பெனிக்கும் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஈலான் மஸ்கிட்ட தூக்கி கொடுத்துட்டாங்க சரியா ஸோ ஃபைவ் ஜி பார்த்துட்டோம் ஃபோர் ஜி பார்த்துருக்கோம் த்ரீ ஜி டூ ஜி ஆனால் நம்ம ஜி பேசுகிறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன் ஜி ஒன் ஜினா என்ன அர்த்தம் ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் இந்த ஒன் ஜி டெக்னாலஜினு ஒன்று இருக்குங்க அது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா போலீஸ் யூஸ் பண்ணுற வாக்கி டாக்கி வாக்கி டாக்கி ஒயர்லெஸ் அதில் வந்து ஒருத்தர் பேசுனா மற்ற எல்லோரும் கேட்கலாம் அவ்வளோதான் ஆனால் குறைந்தபட்சம் போலீஸில் இருக்கிறவங்க பதிலாகவும் சொல்ல முடியும் இவர் ரேடியோவில் பேசுவார் யாரும் பதிலும் சொல்ல முடியாது சரி அதெல்லாம் எடுத்து யூடியூப்லலாம் போடுறாங்க சரி நல்ல விஷயம் தானே போய் கீழே நம்மளும் நாலு கமெண்ட் போடலாம் அப்படின்னு போய் பார்த்தா கமெண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நீங்கள் இந்த ஜியோட வீடியோஸ் யூடியூப்பில் போய் பாருங்கள் அவங்க அஃபீஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணுற எந்த வீடியோலையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் ஓப்பனில் இருக்காது விமர்சனம் அனுமதி இல்லை பேசாது யாரும் பேசாது நான் மட்டும் பேசுகிறேன் அதை கேட்டுக்கோ அதுதான் மண் கீ பாத் என் மனசில் இருப்பதை மட்டும் தான் நான் சொல்லுவேன் உன் மனசில் என்ன இருக்குதோ அதெல்லாம் பற்றி எனக்கு
கீழே கிடச்சிருக்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆராய்ச்சியாளர்கள் வெளிநாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்ம நாட்டிலேருந்து அதுக்கு உண்டான ஆராய்ச்சிகள்லாம் யாரும் எதுவும் செய்யவும் இல்லை அதற்கு உண்டான கருவிகளும் இந்தியாவில் இல்லை அது ஒரு அந்த தொழில்நுட்பம் நம்ம இந்தியாவில் இல்லைன்றது தான் உண்மை அதை நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் அதை வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் போய் ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க அவர்கள் சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஏதோ மேன் மேடு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஒன்று இருக்குது ஒரு வால் இருக்குது ஆமாம் அதாவது மேன் மேடு ஸ்ட்ரக்சர்னு கன்ஃபார்ம்லாம் ஆகலை மேன் மேடு ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஒன்று இருக்குது அப்படின்றது மட்டும்தான் அதோட ரிப்போர்ட்டு அதனால் அது துவாரகா சிட்டின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இந்த கிருஷ்ணர் ராமர் அப்படின்றதும் சிவன் விஷ்ணு லக்ஷ்மி பிரம்மா அப்படின்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக நீங்கள் என்ன படம் பார்த்தீங்க ரீசெண்டாக நான் பார்த்த படம் சிவகார்த்திகை வந்து என்ன படம் படம் பேர் என்ன அயலான் அயலான் அயலானில் அவர் பேர் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை யார் பேர் சார் சிவகார்த்திகேயன் பேர் ஒரு <laughs> 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 ஒரு அயலான் படத்தில் வந்த இடத்துக்கு கூட்டு போங்கன்னு சொன்னால் அது எப்படி சார் அப்படின்றீங்க ராமாயணம்னு ஒரு கதை புஸ்தகத்தில் வந்த அயோத்தியில் ராமர் கோ அரண்மனை இருக்குது அதை நாங்கள் நம்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை மட்டும் எப்படி ஏற்றுக்கிறீங்க மெக்காவை நம்புறீங்களா நீங்கள் மெக்கா வந்து வரலாறு மெக்கா வரலாறு ஜெருசலம் நம்புறீங்களா ஆமாம் அது வரலாறுல இருக்குல்ல உங்களுக்கு இது புவியலா சார் இது வந்து கதை புஸ்தகங்க ராமாயணம் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எத்தனை வருஷம் பிறந்ததை நம்புகிறேன் நாம் நானும் நம்புகிறேன் அரசராக இருந்தார் ஒரு கதை எழுதியிருக்காங்களே தவிர வரலாறு எழுதல ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு புரியுதுங்களா புத்தர் ஒரு இளவரசர் இருந்தாரு அவர் சித்தார்த்தராக மாறினார் அப்படின்றது வரலாறு மகாவீரர்னு ஒருத்தர் வாழ்ந்தாரு இருந்தாருன்றது வரலாறு இயேசுன்னு ஒருத்தர் பிறந்தாரு வாழ்ந்தாருன்றது வரலாறு அவர் அற்புதங்கள் செஞ்சாரா இல்லையான்றதுக்குள்ள எல்லாம் நான் போல அதெல்லாம் பின்னாடி வந்தவங்க கட்டி விட்ட கதை முகமதுன்னு ஒரு மனிதர் வாழ்ந்தார் படையெடுத்து மெக்கா மேலே போய் சண்டை போட்டு ஜெயிச்சார் அந்த இடத்துல இஸ்லாமிய மதத்தை நிறுவினார் இது வரலாறு வரலாறு ஆமாம் ஆனால் ராமர்ன்றது வரலாறு கூட வேணாம் குறைஞ்சபட்சம் புராண கதை கூட இல்லை நம்ம இஸ்லாம் கிறிஸ்தவத்துக்கு கூட போக வேணாம் பௌத்தம் மட்டும் எடுத்துங்க ஆமாம் புத்தர் பிறந்தார் வளர்ந்தார் எந்த ரா அம்மா அப்பாவுக்கு பிறந்தார் யாரை கல்யாணம் பண்ணார் அவங்க எத் எந்த புள்ள பிறந்துச்சு எப்போ நிர்வாண நிலை அடைஞ்சார் எல்லாமே வரலாறுல உள்ள விஷயம் ஆமாம் ராமாயணம் மகாபாரதம் என்பது உங்கள் அயலான் மாதிரி ஒரு கதை புஸ்தகம் இது ஃபிலிம் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அது பேப்பரில் இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசமே தவிர இது ரெண்டும் கதை இதையும் தாண்டி இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு கதையும் இந்துக்களின் கதைன்னு நம்மள்கிட்ட ரொம்ப நாளாக போய் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இது இந்து மத கதையும் கிடையாது இது சமண மத கதை எது ராமாயணம் மகாபாரதம் அதாவது சமண மதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சலக புருஷர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சலக புருஷர்கள்னா உயர்வானவர்கள் அல்லது நம்ம வாழ்க்கையில் இவர்களை பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்கள் அப்படின்ற பேரில் சொல்கிறது சலக புருஷர்கள்னு சொல்லுவாங்க அதை மூணு டிவிஷனாக பிரிப்பாங்க முத டிவிஷன் தீர்த்தங்கரர்கள் அது இருபத்தி நான்கு பேர் ரெண்டாவது டிவிஷன் சக்கரவர்த்திகள் அவங்க பன்னெண்டு பேர் மூணாவது டிவிஷன் பாலபத்ரான்னு பேர் அதில் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேயும் மூணு மூணு பேர் வருவாங்க ஒருத்தர் முதல்ல வசுதேவர் அப்புறம் பலதேவர் அப்புறம் பிரதி வசுதேவர்னு சொல்லுவாங்க வசுதேவர்னா வேற ஒன்றில் ஹீரோன்னு வச்சுக்கோங்க பலதேவர்னா ஹீரோட ஃப்ரெண்டு ஓகே பிரதி வசுதேவன் பிரத்தினா ஆப்போசிட் அவன் வில்லன்னா இருக்கும் இல்லை இப்படி ப ஒன்பது கதைகள் இருக்குது அதில் எட்டாவது கதை ராமர் லக்ஷ்மணர் சீதை ராவணர் ஓகே சரிங்களா ஒன்பதாவது கதை கிருஷ்ணன் சிசுபாலன் பெண்களுக்கு நல்லா தெரியும் 
பெரும்பாலும் ஏன்னா அவங்க நிறைய பயன்படுத்துவாங்க இந்த காலில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு குதிங்கால் லேசாக வெடிப்பு மாதிரி வந்ததுன்னா அந்த பூமி ஸ்டோன்னு ஒன்று வாங்கி வச்சு தேய்ப்பாங்க லைட் வெயிட்டாக இருக்கும் ஆமாம் லைட் வெயிட் இல்லை அது வெ வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அதுக்கு தண்ணியில் போட்டிங்கன்னா மிதக்கும் ஆமாம் அந்த பூமி ஸ்டோனை தான் இவங்க வந்து இன்னைக்கும் ராமேஸ்வரத்தை வச்சு ஒரு குரூப் ஏமாற்றிட்டு இருக்கு நான் சொல்ல துவாரகா நதி நகரம் இருந்ததா இல்லையா இல்லை கதை தானே இது கதையில் சொன்னீங்க மேன்மேட் ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒன்று இருக்கு மேன்மேட் ஸ்ட்ரக்சராக இருக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்களே தவிர அந்த மேன்மேட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு கோட்டையா ஒரு வீடா அதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது தெரியல அந்த மேன்மேட் ஸ்ட்ரக்சரோட ரிசர்ச்சே இன்னும் முடியல ரெண்டாவது நாம கேட்கிற கேள்வி இதே கேள்வி தான் மறுபடி மறுபடி அயலான் படத்துல வந்த வீட்டை உங்களால காட்ட முடியுமா சர்க்கார் படத்துல நடிச்ச விஜயோட வீடு அடையாறுலன்னு காட்டுறாங்க அடையாறுல அந்த வீடு விஜய் இருந்த வீடு எங்கன்னு உங்களால காட்ட முடியுமா சஞ்சய் ராமசாமி போய் காஞ்சனாவா கல்பனாவா கல்பனாவை சந்திச்சோ மொட்டை மாடியே எனக்கு உங்களால காட்ட முடியுமா அதே போல தான் துவாரகாவும் கிடையாது அயோத்தியும் கிடையாது புரியுது துவாரகா கிடையாது அயோத்தி கிடையாது கிருஷ்ணர் ராமர் இதெல்லாம் கதைகள் இயேசு முகமது நபி இதெல்லாம் நடந்த சரித்திரம் சம்பவம் ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்வியூ நான் நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூ வச்சு பார்த்து சம்பவம் செஞ்சுக்கிறேன் என்னோட முக்கியமான கேள்வி மோடி இந்தியாவின் பிரதமரா இந்தியாவின் மிகப்பெரும் தலைவரா கட்டமைக்க நினைக்கிற பிம்பம் என்ன சார் இந்தியாவை எப்படி கட்டமைக்க நினைக்கிறார் தன்னை எப்படி கட்டமைக்க நினைக்கிறார் அவர் வந்து இந்தியாவை கெடுத்து குட்டிச்சவராக்குகிறார் அவரு கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் அவர் செய்து வைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சாதனை அப்படின்னு சொன்னால் இன்வேரியபிளா ஒரு எழுபதுலேருந்து எண்பது சதவீத மக்கள் மனதில் அதாவது மக்கள் நான் சொல்கிறது இந்துக்களின் மனதில் அல்லது தங்களை இந்துவாக உணரக்கூடியவர்களின் மனதில் ஒரு பிற மத வெது வெறுப்பை அருமையாக விதைச்சிட்டார் அது ஒன்று தான் அவர் இந்த பத்து ஆண்டுகளில் செஞ்ச ஒரே ஒரு சாதனை உனக்கு வேலை இல்லையா கேர்ஃபுல்லாக முஸ்லீமும் கிறிஸ்டினும் வேலையை ப பறிச்சுப்பான் பறிக்கிறான் கேஸ் வேலை அதெல்லாம் இப்போ பேசாத இந்து மதத்துக்கு ஆபத்து வந்துகிட்டு இருக்கு முதல்ல இந்து மதத்தை காப்பாற்றணும் இதுதான் அர்ஜெண்ட்டு இல்லை சார் பெட்ரோல்லாம் வேலையாக இருப்பிச்சு ராமர் கோயில் கட்டணுமா வேணாமா கட்டணும் இப்படியே தான் இந்த பத்து ஆண்டுகளாக அவர் பேசிகிட்டே இருக்கிறாரே தவிர இன்னொரு விஷயம் எல்லோரும் சொல்லக்கூடியது இந்த வட இந்திய தொழிலாளர்கள் புலம்பெயர்ந்து வந்திருக்கிறாங்க வந்து இங்கே இருக்கிற வேலையெல்லாம் இப்போ பறிச்சுக்கிட்டாங்கன்ற அவனே பாவம் அப்பாவி அவன் கூலி வேலை கிடைக்காம இங்கே நம்ம ஊர் ஆள் ஒருத்தன் வந்து நம்ம ஊரில் அந்த கூலிக்கு வேலைக்கு ஆள் கிடைக்கல ஒன்று ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கிங்க ஒரு இடத்துல மைக்ரேஷன் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் வெளியே இருந்து ஆளுங்க வர்றாங்கன்னா அந்த இடம் டெவலப் ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம ஆளுங்கலாம் ஒரு காலத்துல ஏன் சிங்கப்பூர் போனாங்க இருக்கு இந்த மைக்ரேஷன் வந்து ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட மேல ஆகி போச்சு இல்ல ரொம்ப மேஜரா சொல்ல போனா ஒரு சங்கா நிறைய வந்தாங்கன்னா ஒரு லாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் நிறைய வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இது வந்து இந்த எலெக்ஷன்ல பிரதிபலிக்கும் ஒரு கோடி பேர் வந்திருக்கான் எப்படி பிரதிபலிக்கும்னா ஒரு கோடி பேரு வாக்காளர் அட்டையோட வச்சிருக்கான் இப்போ இந்திக்காரன் அதுதான் என்ன நடக்கும்னா எங்க அப்பா நூறு ரூபாய் கேட்டார் நான் ஐம்பது ரூபாய்க்கு வேலை செய்யறேன்னு அந்த அந்த டீம் வந்து ஒரு கோடி பேர் இருக்காங்க அதைத்தான் சொல்ல இப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான் தீபாவளிக்கு தீபாவளி ஊருக்கு போறான் போனா அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்லுவான் அவங்க அப்பாட்ட சொல்லுவான் மாமா மச்சான்ட சொல்லுவான் என்னன்னு சார் டேய் நம்ம எல்லாம் மோடிக்கு ஓட்டு போட்டு தாண்டா இப்படி பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கோம் அங்க சவுத்துல பாரு அவனும் மோடிக்கு ஓட்டு போடுறது இல்ல அவங்க அவ்வளவு நல்லா இருக்காங்கடான்னு அவன் அங்க போய் சொல்லுவான் இது இப்படி ஒரு ரெப்பர்கேஷன் இருக்கும் அப்படின்றது வந்து வட இந்தியால இன்னும் யாரும் உணரவில்லை அவங்க எல்லாம் எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க எல்லாம் முட்டாளு வடக்கன்சு பீடா வாயன் அப்படின்னு எல்லாம் எல்லாம் கலோக்கியில அவங்கள கேலி பேசுறோம் அவனும் மனுஷன் தான் அவனுக்கும் மூளை இருக்கு அவனும் யோசிப்பான் நம்மளோட நான் எங்கள் மாமா எல்லாம் சின்ன வயசில் நான் இருக்கும்போதுலாம் அவங்கெல்லாம் சிங்கப்பூரில் இருந்து கூலி வேலை பார்த்துட்டு இங்கே வரும்போது என்ன சொல்லுவாங்க சிங்கப்பூர் எப்படி இருக்குது தெரியுமாடா அங்கெல்லாம் எப்படி வேலை பார்க்குறான்னு தெரியுமா அதே விஷயத்த இவன் போய் வடக்க சொல்ல மாட்டான் இவனும் சொல்லுவான் இதுவும் இந்த எலெக்ஷனில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் எவ்வளோ நாள் தாங்க நீங்கள் சாமி கும்பிட்டுட்டே இருந்துட முடியும் எவ்வளோ நாள் தான் நீங்கள் சாமி மட்டுமே கும்பிட்டுட்டு இருக்க முடியும் வயிறுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல பசிக்குது இல்லை பீகாரில் இருந்த விவசாயிகள் பூரா ஒழிச்சு கட்டி அவன் பூரா பஞ்சாபுக்கு கூலி வேலைக்கு போயிட்டான் இப்போ பஞ்சாபில் இருக்க விவசாயிகள் ஏன் போராட்டம் பண்ணுறாங்க மோடியை சொல்கிறத கேட்டுக்கிட்டே நம்மளும் உட்காந்து இருந்தோம்னா பீகார்காரன் இங்கே பஞ்சாபுக்கு வர முடிஞ்சுது நம்ம எங்கே போய் விவசாய கூலியாக வேலைக்கு போகிறது அதுதான் பஞ்சாப்காரனோட
கண்டிப்பாக இவரோட இந்த ட்ராமா பூரா அவருக்கே தான் ரிவிட் அடிக்க போகுது எவ்வளோ நாள் தான் மக்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா மக்கள் வந்து எப் ஒரு விஷயம் மைண்டில் வச்சுக்கிங்க அது ஒரு அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஊடகமாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பொது தளத்தில் பேசக்கூடிய ஒரு தனி நபராக இருந்தாலும் சரி மக்களை முட்டாள்னு அவங்க நினச்சாங்கன்னா அவர்களை விட பெரிய முட்டாள் உலகத்தில் யாருமே கிடையாது நாம் தொடர்ந்து ஒரு பொய்யை சொல்லி நம்ப வச்சிடலான்னு நினச்சா பொய் சொல்கிறா சார் இந்தியா மிளிர்கிறது ஒளிர்கிறது இந்து மதத்துக்கு ஆபத்து ஆபத்து இதை தானே பத்து வருஷமாக சொல்கிறார் பத்து வருஷத்தில் இதை தாண்டி வேறு என்ன சொல்லியிருக்காரு புதிய இந்தியாவோட தந்தை ஜவஹர்லால் நேரு பொருளாதார இந்தியாவோட தந்தை மன்மோகன் சிங் அவர் தாராளமாக சொல்லலாம் அயன் லேடி இந்தியாவுக்கு ஒரு 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 லேடி ரெண்டு மூணு நாடை வந்து கட்டமைக்கிறதுல முக்கியம் பங்களாதேஷ் மாதிரி மூன்று நாடுகளை கட்டம் ஆனால் நவீன இந்தியாவின் தந்தை பெரிப்பா சித்தப்பா எல்லாருமே அங்கே மோடி சார் தான் ஏன்னா ஜிபே கூகுள் பே சிஸ்டம் இல்லை ஆன்லைனில் டிரான்ஸ்ஃபர் ஒரு பெட்டி கடையில் ஒரு பாட்டி காய்கறி விற்கிது ஃபாரின்லேருந்து வந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அது ஸ்கேன் பண்ணி கியூஆர் கோட பே பண்ணுறார் இந்தியா தான் டெக்னாலஜியில் முன்னேறின நாடுகள்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல இந்தியா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பேமெண்ட் சிஸ்டம் கரன்சியே இல்லாத டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணார் உழவர்கள் இந்தியாவோட விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான டன் தானியங்களை சேமித்து வைக்கிற கிடங்கு நேற்று திறந்தார் குஜராத்தில் கிட்டத்தட்ட இரநூறு டன் அதில் தமிழ்நாட்டிலேயே என்பது கூட வரப்போ தான் இல்லை அது அரசாங்கத்துக்கு குடோன் இல்லை ப்ரைவேட்டோட குடோன் அது சார் அது அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணது யார் சார் இங்கே தான் வாங்க இங்கே தான் வாங்க இங்கே ஒரு முக்கியமான செய்தி இருக்கு இதே தவறையே ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அமெரிக்கா செஞ்சுது இது மாதிரி குடோன் எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி கொள்முதல் பண்ணுறதெல்லாம் ப்ரைவேட்டில் கொடுத்துடலான்னு அதோட விளைவு என்ன நடந்தது தெரியுங்களா வால்மார்ட் உள்ளே வந்தது வால்மார்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க எல்லா இடத்துலையும் இது மாதிரி குடோன்ஸ் எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணாங்க விவசாயிகள்கிட்டேருந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணாங்க எப்படி ப்ரொக்யூர் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு நூறு டாலர் மதிப்புள்ள கோதுமை அப்படின்னா வால்மார்ட் மட்டும் நூற்றி முப்பது டாலர் கொடுத்து வாங்கும் நல்ல விஷயம் தானே சார் அவங்களுக்கு நேற்று வரை நூறு டாலர் கிடைச்சது இன்றைக்கி நூற்றி முப்பது டாலர் அஞ்சு வருஷம் அந்த ஏரியாவில் இருந்த மற்ற ஹோல்சேல் பையர்லாம் இருக்கான்ல அதெல்லாம் காலி அது உண்மை எட்டு வருஷம் சுத்தமாக அமெரிக்கா ஃபுல்லாக ஹோல்சேல் பையர்ஸ் எல்லாருமே காலி எக்ஸப்ட் வால்மார்ட் ஏழா எட்டாவது வருஷம் வால்மார்ட் என்ன சொன்னால் ரேட்டு கம்மியாக கேட்பான் கம்மியாக கேட்கல நூறு டாலருக்குள்ளதை அறுபது ரூபாய் அறுபது டாலர் கேட்டான் அதை விவசாயிங்களே ஏமாத்துறது அதுக்கு அடுத்த கட்டம் என்னென்ன பண்ணாங்க இந்த ப்ரொக்யூர் பண்ணதை பூரா கொண்டு போய் சூப்பர் மார்க்கெட் எல்லா இடத்துலையும் சார் இங்கேயே ஆரம்பிச்சாச்சு சார் சார் இங்கே வந்து ஒரு ரோட்ல கீரை விற்கிற பாட்டிக்கு போட்டி யார் தெரியுமா சார் இப்போ ரிலையன்ஸ் அம்பானி சார் இப்போ ரிலையன்ஸ் தான் அம்பானி எதிர்க்கே ஏசியில் கீரை விற்றுட்டு இருக்கான் பாட்டியால் எப்படி சார் கட்டுப்படி ஆகும் அந்த அவனோட பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி வேற அவனுடைய முதலீடு வேற இந்த முதலீடு இது அது மன்மோகன் சிங் காலத்துலேயே ஆரம்பிச்சாச்சு இல்லை இல்லை மன்மோகன் சிங் காலத்தில் விவசாயத்தில் கை வைக்கல இது நான் சொல்றது என்ன சார் கீரை வைக்கிற பாட்டி விவசாயம் இல்லை இல்லை இது வந்து ரீட்டைலிங் ரீட்டைலிங் விட்டுருங்க வால்மார்ட் வந்து எப்படி கொள்முதல் பண்ணுறத காலி பண்ணாங்களோ அடுத்த கட்டமாக எதா காலி பண்ணுறாங்கன்னா மொத்தமாக அமெரிக்காவோட ரீட்டைல் மார்க்கெட்டே காலி பண்ணுறாங்க நரசிம்மராவ் காலத்தில் மன்மோகன் சிங் காலத்தில் எத்தனை பேர் தற்கொலை பண்ணாங்க விவசாயிகள் எலிக்கறி சாப்பிட்ட விவசாயிகள் பற்றிய செய்தி நானே சேனலில் படித்தேன் சேட்டலைட் சேனலில் எல்லா ஆட்சி காலத்துலேயும் போராட்டம் நடக்கும் எல்லா ஆட்சி காலத்துலேயும் விவசாயிகளுக்கு கொடூர் நடக்கும் நிவர்த்தியும் பண்ணுவாங்க இதுவும் இப்போ பேச்சுவார்த்தை ஆறு கட்ட பேச்சுவார்த்தை நடத்திட்டு இருக்காங்க அவங்க தான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்களே எம்எஸ்பியாக வந்து கொடுக்கவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க டெல்லிக்குள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்க இதோ இருக்கட்டும் இருபத்தொம்பதாம் தேதி வரை போராட்டத்தை தள்ளி வச்சுருக்கிறாங்க டெல்லி சொல்லும் இருபத்தொம்பதாம் தேதி மறுபடியும் அவங்க உள்ளே வரப்போகிறாங்க வரும்போது அரசாங்கம் என்ன செய்யணும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தணும் துப்பாக்கி எடுத்து சுடக்கூடாது ஆறு கட்ட பேச்சுவார்த்தை துப்பாக்கி எடுத்து சுடுறீங்களே அவங்க யார் நான் பாகிஸ்தான்காரன் ஆவன் அவன் இந்தியாக்காரன் தானே பாகிஸ்தான்காரனை பார்த்து துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல இந்தியாக்காரனை துப்பாக்கி எல்லாம் சுட்டுறீங்களே நாளைக்கு உங்களுக்கு வால்மார்ட் அமெரிக்கா மாதிரி அதானி இந்தியா வேணும்னு ஜி பிளான் பண்ணுறாரு அதை நம்ம கவனிக்காமல் இந்தியா ஒளிர்கிறது மெளிர்கிறதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தோம்னா இப் எப்படி ஒரு பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நானூறுரூவா விற்ற கேஸ் சிலிண்டர் இப்போ ஆயிரத்தி இரநூறுவா விற்கிதோ அதே மாதிரி ஐநூறுரூவா விற்றுக்கிட்டு இருந்த அரிசி மூட்டை ஐயாயிரம் ரூபாய் ஆகிடும் அரிசியே சாப்பிட்றது கஷ்டமாயிடும் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி விற்கிற கோல்டு ரேட்டுக்கே இப்போ விற்கலாமா சார்
விக்டிம் அதாவது விக்டிம் வந்து குற்றம் சாட்டுவதுன்றது வந்து ஒரு எப்போதும் உள்ள ஒரு தப்பிப்போர் செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை ஒரு போ ஒரு இடத்துல ரேப் நடந்துருச்சு ஏதோ ஒரு அசம்பாவிதம் நடந்துச்சுன்னா அந்த பொண்ணு ஏன் அப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிச்சுன்னு கேட்கறது உன் மண்டையில் எங்கடா போச்சு உன் மூளை ஏன் அப்படி வேலை செய்யுதுன்னு ஆம்பளையை பார்த்து கேள்வி கேட்கறது இல்லை அதே விஷயந்தான் இங்கே விலைவாசி ஏறி போச்சுன்னா விவசாயியை போய் குறை சொல்கிறது விவசாயத்தை உற்பத்தியை அதிகரிக்கக்கூடிய வேலையை செஞ்சிங்கன்னா அந்த ரேட்டு கூடாது நான் அதுதானே சார் சொன்ன உற்பத்தி மட்டும் இல்லை சார் உற்பத்தி செஞ்ச தானியங்கள் மழை காலத்தில் நெல் அழுகி போகிறது மற்ற இதெல்லாம் தடுக்கிறதுக்கு அது ஒரு தக்காளியோட ரேட்டு திடீர்னு ஒரு கிலோ நூற்றி ஐம்பது ரூபா அது இருங்க அது சேர்ந்து கிடங்கு வச்சு நீங்கள் அதிகமாக இருங்க வைங்க விவசாயி இதுக்கான ஒரு சின்ன அமௌண்ட்டை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு இல்லை இருங்க இதுக்கு தான் வந்து நேரு வந்து எஃப்சிஐன்னு ஒன்று உருவாக்குனார் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா நீங்கள் ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவை மாற்றலான்னு ட்ரை பண்ணுறீங்க எஃப்சிஏவாக மாற்ற பார்க்குறீங்க ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் அதான் நீங்கள் மாத்திர ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அதாவது ஒரு குடும்பத்தில் வந்து தருதலையாக ஒரு பிள்ளை வந்து ஒரு நாலாவது தலைமுறையில் வந்து சேரும் என்ன தான் சொல்கிறீங்க இல்லை உங்களே சொல்லுங்க யாரோ ஒரு மரியாதைக்குரியவரை சொல்கிறேன் வைங்களா வட இந்தியாவில் மரியாதைக்குரியவங்கள ஜீனு சொல்லுவாங்க யாரோ ஒரு மரியாதைக்குரியவரை சொல்கிறேன்னு வச்சுங்க பாட்டன் தாத்தா அப்பா எல்லாம் சேர்த்து வச்ச சொத்தை பூரா நாலாவது தலைமுறையில் இந்த மரியாதைக்குரியவர் வித்து தின்னிட்டு உட்காந்துருக்கிறார் அதை வந்து இங்கே வந்து பெருமையாக வேறு பேசுகிறோம் எவ்வளோ காசு வச்சுருக்காரு பாருங்க வித்து வித்து வீட்டில் காசா அடிக்க வச்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க உலகத்தில் இவ்வளோ பெரிய ஒரு நாடு சொந்தமாக யார் வேஸ் இல்லை அதையும் வித்தாச்சு டாட்டா டே பத்து வருட ம் மோடி சாதனைகள் என்ன சார் அதான் நம்ம சொல்லணுங்க பிற சிறுபான்மையினர் மீதான வெறுப்பு தலித் விரோதம் தலித் விரோத போக்கு தீவிரமாக மாறிய இந்துத்துவ சிந்தனைகள் உலகத்தில் ஐ மீன் இந்தியாவிலே பசுமாட்டுக்கு ஆம்புலன்ஸ் வச்சுருக்கிற ஒரே மாநிலம் உத்தரப்பிரதேசம் தான் ஆனால் அங்கே மனுஷனுக்கு ஆம்புலன்ஸ் கிடையாது பசுமாட்டுக்கு ஆம்புலன்ஸ் கிடைக்குது ஆனால் இன்னொரு புள்ளி ஓரத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுவீங்க அதாவது வடிவேல் சொல்லுவேன்னா அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு பேர் அது மாதிரி பசுமாட்டுக்கு ஆம்புலன்ஸ் வச்சுருக்கிற அதே உத்தரப்பிரதேசம் தான் இந்தியாவிலேயே பீஃப் எக்ஸ்போர்ட்டில் நம்பர் ஒன்று ஆமாம் ஆமாம் அப்போ உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு கோமாதா பிரச்சனையா கோமாதா கறி பிரச்சனையா மோடி சாதனையே பண்ணலன்னு சொல்றீங்க மோடி இந்தியாவின் கடந்த பத்து ஆண்டு கால வேதனை வேதனை சோதனைன்றீங்க வேதனை வேதனை தான் சோதனை கூட இல்லை வேதனை நாம வந்து தலைவராக நம்ம இந்த பத்து ஆண்டுகளில் இந்தியா எவ்வளவு தூரம் பின்னாடி போயிருக்கோமோ இதை சரி செஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல நம்ம இருந்த நிலைமைக்கு வருவதற்கு இன்னொரு இருபது ஆண்டு ஆகும் இன்னும் இருபது ஆண்டுகள் ஆகும் இந்த பத்து ஆண்டு பின்னடைவை சரி செய்து முன்னாடி கொண்டு போகிறதுக்கே இன்னும் இருபது ஆண்டுகள் ஆகும் இப்படி ஒரு சூழலில் தான் நம்ம வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதை மக்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் அவர்கள் சரியான முறையில் முடிவெடுக்கவில்லை என்றால் இந்தியாவில் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளிலிருந்து பத்து ஆண்டுகளுக்குள்ள மக்கள் புரட்சி ஏற்பட்டு பெரிய கலவரம் ஏற்பட்டு இந்தியா சிதறுண்டு போகும் அதுதான் நடக்கும் ஒரு வீட்டில் நாலு பேர் இருப்பாங்க அம்மா அப்பா அக்கா தம்பி நாலு பேரும் ஒரே சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாங்க ஏன் இன்னைக்கு இட்லி தான் செஞ்சியா அப்படின்னு தம்பி கேட்பான் மறுநாள் உப்புமா செஞ்சா ஏன் உப்புமா செஞ்சாங்கன்னா அக்கா கேட்கும் தோசை ஊற்றுனா உனக்கு தோசையை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு அப்பா கேட்பாரு சப்பாத்தி போடு போடுங்கன்னு சொன்னாங்க அம்மா கேட்பாங்க இந்த சப்பாத்தி யார் போட்டு உருட்டுறது எவனாவது வந்து கூட வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்பாங்க ஒரு வீட்டுக்குள்ளே நாலு பேர் இருக்கிற இடத்துலையே சாப்பாட்டுலேயே இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குன்னா இந்தியா என்பதின் அழகு என்பது யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி இவங்க இந்த சொல்கிறது என்னது ஒரே நாடு ஒரே காடு ஒரே மாடு அப்படி போனால் அப்படி போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்தியா ஒரே நாடாக இருக்காது இந்தியா பன்முகத்தன்மையோடு பல மதங்கள் பல மொழிகள் பல கலாச்சாரங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இருந்தால் தான் இந்தியா அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியானு ஒன்று இருக்காது இல்லாமல் போயிடும் பிரச்சனை ஏற்படும் மக்கள் புரட்சி ஏற்படும் கண்டி எல்லாம் எவ்வளோ நாள் தாங்க பொறுத்துப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய மக்கள் புரட்சி ஏற்பட போகுது பிகாஸ் நாளைக்கு டுவெண்ட்டி செவன்த் ஆஃப் பிப்ரவரி என் மண் என் மக்கள் நிறைவு பயணம் பிரதமர் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து அதை முடிச்சு வைக்க போகிறாரு கிட்டத்தட்ட பத்துலேருந்து பதினஞ்சு லட்சம் பேர் வருவாங்க இப்போ ஏடிஎம்கே கூட்டணி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏடிஎம்கே தான் இருக்குது கூட்டணி செய்வாங்க டிஎம்கே கூட்டணி கீழே சீமான் தனித்து போட்டி இங்கே பிஜேபி இந்த நாலு விதமான அலையன்ஸ் இருக்குது நாலு விதமான பெருங்கட்சிகள் நான்கு முனை போட்டி இதில் மாற்றம் ஏற்படுமா சார் பிரதமர் வருகையின் போது பிரதமர்
அதுக்கப்புறம் <laughs> சேர்ந்துருக்கணும் <laughs> சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ரெசிக்னேஷன் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஏன்னா டீல் நடுவில் மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது எம்எல்ஏ போஸ்டாவது இருக்கட்டும் மேனு வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அண்ணாமலையோட காலம் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் இதுக்கு அடுத்தால வேறு தலைவரை யாராவது புதுசாக போடுவாங்க அவர் வந்து ஏதாவது குட்டிக்கலட்டா பண்ணுவார் தேங்க்யூ நன்றி